taquería favorita en todo Puerto Vallarta. No he ido a tantas, pero sí he comido tacos prácticamente todos los días de la calle y de restaurantes. Estos son los mejores y no solo los mejores, sino que a un muy buen precio. Y la característica de este lugar y por lo que se llama los morcajetes es porque puedes ir a personalizar tus tacos una vez que te los traen a la mesita de allá donde están los morcajetes con salsas y cazuelas con muchas cosas como pepinos, nopales, frijoles y cosas que me encanta ponerle a mis tacos. favorita para salir a la playa las 8 de la noche lo que me gusta de puerto vallarta es que si eres como yo que no disfrutas tanto de estar en la arena y en el mar usar traje de baño y usar bloqueador y esas cosas incómodas entonces puedes evitarlas totalmente puerto vallarta es una ciudad fiestera es una ciudad playera fiestera y se sabe que la mejor fiesta de puerto vallarta es la fiesta gay y hablando de Puerto Vallarta en plena pandemia, es muy interesante lo que pasa aquí y es algo que quería vivir y mostrar porque hasta ahora de todos los lugares a los que he viajado en México durante COVID, es el único que tiene tan pocas restricciones en donde prácticamente puedes bailar en el club y es muy interesante ver que vive dentro de su propia realidad, también tiene que ver que la mayoría de los turistas aquí son norteamericanos, estadounidenses, gringos y probablemente todos ya están vacunados, todos los que vienen aquí ya están vacunados. Eso hace que creas que no pasa nada si vienes a Puerto Vallarta y los antros están a reventar, qué bueno por la economía local, qué bueno por las personas que decidimos voluntariamente venir a lugares como este en donde podemos sentir que la vida ha vuelto a la normalidad prácticamente entonces prácticamente mi día a día en Puerto Vallarta ha sido trabajar desde mi computadora en la coffee shop todo el día hasta que empieza el atardecer y en el atardecer salgo para no quemarme la piel y la fiesta empieza súper tarde Todavía, todavía no empieza la fiesta, es muy temprano para empezar la fiesta. Otra cosa es que no es un lugar muy barato que digamos. Entonces, si vas a venir en una estancia larga como yo, que es prácticamente más de una semana, entonces tienes que saber cómo economizar y cómo no gastar muchísimo porque hay fiesta todo el tiempo y pues no se puede, no se puede fiestear diario. Así que uh, es difícil tal vez encontrar una cosa distinta que hacer sobre todo de noche, sobre todo si eres nocturno entonces um, ese ha sido el balance que he tratado de tener en estos días descansar, salir trabajar, no gastar mucho esa es la vida del nómada digital prácticamente a partir del muelle empieza la playa de los muertos que es la playa gay de Puerto Vallarta y para mí es así como se divide Puerto Vallarta en la área gay que es este lado y la área hetero que es donde está el malecón, donde están los antros para heterosexuales. Y pues qué más se puede decir de una playa. <risa> Eh, lo interesante está aquí en el barrio gay donde están los bares, donde están todos los gays y en la playa algo que también se hace es cruising si no sabes qué es eso google it pero los gays se sabe que son tremendos así que vamos, ya es hora de divertirnos ¿no lo crees? Primera bebida de la noche. 
noche un slash de vodka con mango y jugo de arándanos. Es hora de ir a mi bar favorito en todo Puerto Vallarta, Anónimo Video Bar. El mejor lugar, no es el lugar más fiestero, pero lo que me encanta es que puedes pararte ir a la computadora, poner un video musical y dejar que el resto de los gays escuchen tu gusto musical y lo aprueben o lo desaprueben. 